കോഷി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലേൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോർഷനാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് സെൻസ് എറൗണ്ട് ദ സർക്കിൾ മോഡ്സ് അഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ്സ് അഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മോഡ്സ് അഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് ആദ്യം പാത്ത് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ടു അതായത് ത്രീ ബൈ ടു റേഡിയസ് വരുന്ന സർക്കിളാണ് സീറോ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഒന്ന് എഴുതാം ഞാൻ അതിനെ ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ജി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ആയി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അല്ലേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് അനൽ അതായത് നമ്മളിവിടെ കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുലയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷൻ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തോന്നണില്ലേ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പവേഴ്സ് ഉള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും തരിക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പവർ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം കോഷി സെൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ജി ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ആയി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇത് എവിടെയാണ് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്തത് ജി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോട്ട് അനലറ്റിക് നോട്ട് അനലറ്റിക് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെ വരും മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എവിടെ അല്ലേ അതായത് മൈനസ് ഐ അപ്പോൾ അത് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരില്ലേ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വരില്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മൈനസ് ഐ വരുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് കൂഷി സെൻറ്റിഗ്രൽ ഫോമുലയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് പവർ എൻ ഓ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ അതായത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഐ ഇൻ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ദ ഹോൾ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡി സെഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നത് ഈ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ ഡി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അധികം നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ദ ഹോൾ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു പൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എഫ് പവർ എൻ ഓ സെഡ് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു അതിനെ ഞാൻ എഴുത്തെഴുതിയതാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ദ ഹോൾ പവർ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഐയിൽ പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ സെഡ് മാനസ് സെഡ് നോട്ട് പോലെയാണ് സെഡ് പ്ലസ് ഐ അതായത് ഇവിടെ സെഡ് നോട്ടിൽ പ്രശ്നമല്ലേ അതുപോലെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐയിൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരാം ഈ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് വരുമ്പോൾ ടു ബൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു എഫ് പവർ എൻ ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയു
ചെറിയ ചെറിയ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് റീസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് ദെൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെഡ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് സെഡ് അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് ട്വൽവ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ട്വൽവ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് മൈനസ് ഐ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വരിക അല്ലേ മൈനസ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ടു ടു ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഫൈ ഐ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈ ഐ ഓക്കെ താങ്ക് ഓഫ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഈസി ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നും കൂടി ഉണ്ട് സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാ ഇതിനെ ഞാൻ ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ജി ഓഫ് സെഡ് ദെൻ ജി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോട്ട് അനലറ്റിക് അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ഐ അല്ലേ വരില്ലേ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് വരിക അല്ലേ ഒന്നരയല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയാണ് വരിക മൈനസ് ടു ഐയും പ്ലസ് ടു ഐയും ഈ ഒരു റീജിയണിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നക്കാരല്ല ഇവിടെയാണ് ടു ഐ ഇവിടെയാണ് മൈനസ് ടു ഐ പക്ഷേ നമുക്ക് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് പ്രശ്നക്കാരനാണ് അയാൾ ഇവിടെയാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എഫ് പവർ എൻ ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ദ ഹോൾ പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡി സെഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡി സെഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം നമുക്കിപ്പം സെഡ് മൈനസ് പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളെ മാത്രം നമ്മൾ താഴെ നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ മാത്രം താഴെ നിർത്തിയാൽ മതി സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മാർ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് സോറി ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സെഡ് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി സെഡ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ ഇതെന്താണ് ടു പൈ ഐ എന്താ വരാ ഇവിടെ എൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണാണ് കാരണം ഇത് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണേ സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതുപോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു പൈ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് അതായത് എഫ് റേസ് ടു വൺ ഓഫ് എന്ത് വരും സെഡ് നോട്ട് സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വൃത്തിക്ക് എഴുതി പോവാം കേട്ടോ ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്താണോ കിട്ടുക ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫോർ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ ഇ ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ
ശരിയായിരിക്കും വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ നോക്കാം ടു പൈ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആൻസർ ആൻസർ എന്താ ത്രീ ഇ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഇ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ഇ പൈ ഐ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു